আসসালামু আলাইকুম হুইল লোডের এই পর্যায়ে আমরা দেখব ক্রাইটেরিয়া ফর দ্য ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট অফ এ সিম্পল বিম সাবজেক্টেড টু সিরিজ অফ কনসেনট্রেটেড লোডস মুভ ফ্রম রাইট টু লেফট তো এইখানে এবি একটি সিম্পলি সাপোর্টেড বিম দেওয়া আছে এই বিমের উপরে আমরা অনেকগুলো কনসেনট্রেটেড লোড মুভ করাবো তো সেই মুভ করা অবস্থায় এই যেখানে একটা সেকশন কাটা হয়েছে এই সেকশনে কিভাবে ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট আসে সেই ক্রাইটেরিয়াটা আমরা এখানে দেখব তো যেহেতু এইখানে মুভমেন্ট নিয়ে কাজ করতেছি এই সেকশন বরাবর আমরা মুভমেন্টের ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রাম এখানে তো এটাই হলো এখানকার মুভমেন্টের ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রাম এখানে পিক যে পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টের আমরা মান নির্ধারণ করলাম আই এরপর আমরা কাজ করি এই সিম্পলি সাপোর্টের বিমের উপরে আমরা অনেকগুলো কনসেনট্রেটেড লোড নিয়ে আসি তো এই পাশে ত্রিভুজে আমরা বেশ কিছু কনসেনট্রেটেড লোড দেখতে পারতেছি এবং এই পাশের ত্রিভুজে আমরা বেশ কিছু কনসেনট্রেটেড লোড দেখতে পারতেছি তো এই লোডগুলো আসলে মুভিং লোড এগুলো ক্রমান্বয়ে নিজের পজিশন চেঞ্জ করে সামনের দিকে অগ্রসর হবে তো এই ডান পাশে ত্রিভুজে যে কয়টা লোড আছে আমরা সেই কয়টা ত্রিভুজের টোটাল লোড ধরলাম হচ্ছে ডাব্লিউ এবং তা কাজ করতেছে সাপোজ এই বরাবর তো আমরা এখানে দেখাইছি যে তিনটা লোড আছে কিন্তু এখানে চারটা লোড বা পাঁচটা লোড থাকতে পারে আমরা সেই কয়টা লোডের টোটাল সামিশন নিয়ে একটা সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি বের করব তো এই লোডটা কাজ করতেছে সাপোজ এই পয়েন্টে এবং সেই পয়েন্ট বরাবর এখানে ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রামের যে অর্ডিনেটের মান হবে সেটা আমরা ধরলাম আই এটা কাজ করতেছে এই বরাবর আবার এই পাশে যে তিনটা লোড আছে সেই তিনটা লোডের সমষ্টি আমরা ধরলাম ডাব্লিউ এটাকে আমরা ইন্ডিকেট করলাম ডাব্লিউ ওয়ান দিয়ে এবং এটাকে আমরা ইন্ডিকেট করলাম ডাব্লিউ টু দিয়ে তো এই ডাব্লু ওয়ান যেখানে কাজ করতেছে সেই বরাবর যে অর্ডিনেটের মান আছে সেটা আমরা ধরলাম আই এটাকে আমরা উল্লেখ করলাম আই ওয়ান দিয়ে এটাকে আমরা বললাম আই টু হিসেবে তো এই যে এই পাশে আমরা ডান সাপোর্ট দেখতে পারতেছি আমরা ধরে নিলাম এই ডান সাপোর্ট থেকে এই ডাব্লু টু এর যে ডিস্টেন্স এই ডাব্লু টু যে বরাবর কাজ করতেছে সেটার ডিস্টেন্স হচ্ছে এক্স এবং এই সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে এই পাশের যে লোডগুলো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আছে সেটার ডিস্টেন্স আমরা ধরলাম ডি তো আমরা কিন্তু শুরুতেই বলে দিছি এগুলো হচ্ছে মুভিং লোড তো এই লোডগুলো যদি মুভ করতে থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে এই লোডগুলোর পজিশনগুলো সামনের দিকে চলে আসবে রাইট থেকে লেফটে সরে আসবে তো মুভ করলে অবশ্যই এদের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিও কি হবে সরে আসবে ধরলাম বর্তমানে আসে আই টু পজিশনে যেখানে অর্ডিনেটের মান আই টু সেখানে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আসে একটু পরে কি হতে পারে সামনের দিকে চলে আসলো তো যেখানে এই লোড কাজ করতেছে সেখানকার অর্ডিনেটের মান আমরা ধরে নিলাম আই টু বার বা আই টু প্রাইম আবার এই পাশে আসি বর্তমানে আছে আই ওয়ান পজিশনে যখন এটা মুভ করে আসবে সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির যে লোকেশন সেটা কিন্তু সরে আসবে তো সেই জায়গাতে যে অর্ডিনেট থাকবে সেটার মানে আমরা ধরলাম আই ওয়ান প্রাইম আমরা ধরে নিলাম যে এই যে ডিস্টেন্স এটা খুবই সামান্য জাস্ট ডি এক্স পরিমাণ মুভমেন্ট হওয়ার কারণে হয়েছে এবার আমরা এইখানে ডান পাশের যে ত্রিভুজ আছে সেই ত্রিভুজ নিয়ে বেশ কিছু কাজ করব তো আমরা ধরে নিলাম যে এখনও কোনো রকম মুভমেন্ট হয় নাই ডাব্লু টু এর যে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সেটা আই টু বরাবরই কাজ করতেছে তো এইরকম অবস্থায় কিন্তু আমরা এই যে এইখানে একটা ত্রিভুজ পাচ্ছি ছোট এবং এখানে পি সি বি বরাবর একটা ত্রিভুজ পাচ্ছি তো আমরা যদি এই দুই ত্রিভুজের সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল ইউজ করি যে বেসিক থিওরি আছে সেখান থেকে কিন্তু আমরা আই টুর মান পাবো আই টুর মান হবে কত আই টু ইজ ইকুয়াল টু এক্স ভাগ বি ইন্টু আই এখানে এক্স বলতে বোঝাচ্ছে এই বি থেকে এতটুকু ডিস্টেন্স আই টু বরাবর যেখানে কাজ করতেছে অর্থাৎ এই ছোট ত্রিভুজের ভূমি এখানে লিখে দেওয়া আছে এক্স এবং বি বলতে বোঝাচ্ছে এই সি থেকে শুরু করে বি পর্যন্ত ডিস্টেন্স অর্থাৎ বড় ত্রিভুজের ভূমি এবং আই হচ্ছে এই বড় ত্রিভুজের হাইটের মান এতটুকু অংশ হচ্ছে কি আই এরপর যখন মুভমেন্ট হলো তখন আমরা কিন্তু আর একটা ত্রিভুজ পাচ্ছি আই টু বরাবর যখন আমরা আই টু বরাবর পজিশন নিয়ে আবার একটা ত্রিভুজ কল্পনা করব সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এবার ভূমি কত হবে আগে ছিল হচ্ছে এক্স এক্সের সাথে যোগ হবে কত এক্স প্লাস এবার হবে কি ডি এক্স এক্স প্লাস ডি এক্স তো এবার যদি আমরা সিমিলার ট্রাইঙ্গুলার ফর্মুলা ইউজ করি সো আই টু বার সমান সমান আমরা লিখতে পারব এক্স প্লাস ডি এক্স ডিভাইডেড বাই বি ইন্টু আই এবার আমরা এই যে ত্রিভুজ আছে এটাকে নিছিলাম এবং এই বড় ত্রিভুজটাকে নিছিলাম 
তো পরবর্তী যে কন্ডিশন ছিল এটা কিন্তু মুভমেন্ট হওয়ার পরে এবং আগের কন্ডিশনটা মুভমেন্ট হওয়ার আগে তো যেহেতু এই ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রামটা আমরা মোমেন্টের জন্য আঁকাইছি এটা আসলে মোমেন্ট ফ্রি বুঝাবে এটাও মোমেন্টই বুঝাবে কিন্তু এটা বুঝাবে কি ইউনিট লোডের জন্য সেই ইউনিট লোডের সাথে যদি আমরা অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা গুণ করে দেই তাহলে কিন্তু আমরা এই ভ্যালুর জন্য যে মোমেন্ট তৈরি হচ্ছে সেটা পেয়ে যাব তো আমরা যদি এখানে এম টু বের করি এটা মুভমেন্ট হওয়ার আগে আমাদের জাস্ট করতে হবে কি এই ভ্যালুর সাথে ডাব্লিউ টু গুণ করে দিতে হবে আই এক্স ভাগ বি ইন্টু ডাব্লিউ এবং মুভমেন্টের পরেও একই কেস হবে আমরা যদি এম টু বার অর্থাৎ মুভমেন্টের পরে মুভমেন্টের মান কি হচ্ছে সেটা বের করি হবে আই এক্স প্লাস ডি এক্স ডিভাইডেড বাই বি ইন্টু ডাব্লিউ টু এখানে ডাব্লিউ টু হবে তো প্রথম যে কেস আছে এটা মুভমেন্টের আগে এবং মুভমেন্টের পরে সো আমরা যদি এম টু বার থেকে এম টু বাদ দেই সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো যে মুভমেন্টের কি পরিমাণ পরিবর্তন হয়েছে এখানে তো আমরা যদি ডেল্টা এম টু বের করি তা আসবে আই ইন্টু ডাব্লিউ টু ডিভাইড বাই বি ইন্টু ডি এক্স এই যে ভ্যালু আমরা এখনই পেলাম এখানে এটা কিন্তু বুঝাবে মোমেন্টের ইনক্রিজড এখানে আই টু এর সাথে কিন্তু আই টু বারের মান বড় তো এই পার যেটা আমরা লিখছি এখানে ডেল্টা এম টু এটা বোঝাচ্ছে হচ্ছে ইনক্রিজ এবার আমরা লেফট ত্রিভুজে আসি যদি এই আই ওয়ান বরাবর থেকে শুরু করে এই বি পর্যন্ত ডিস্টেন্স হয় ডি প্লাস এক্স এবং পুরো ডিস্টেন্সে যদি এল হয় এই আই ওয়ান থেকে এর ডিস্টেন্স কত হবে এ পজিশনের ডিস্টেন্স হবে তখন এল মাইনাস ডি মাইনাস এক্স তো আমরা আই ওয়ানের জন্য যদি মান বের করি সেই ক্ষেত্রে আমরা দুইটা ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করব একটা হবে এই বরাবর আই ওয়ান এবং আরেকটা হবে এই এ পি সি তো আই ওয়ানের মান সেই ক্ষেত্রে হবে আই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এল মাইনাস এক্স মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই এ ইন্টু আই এটা হচ্ছে মুভমেন্টের আগের অবস্থায় তো মুভমেন্টের আগের অবস্থায় আমরা ইউনিট লোডের জন্য যে মুভমেন্ট হয় সেটা এখানে বের করলাম আই ওয়ান অর্থাৎ এই অর্ডিনেটের মান এর সাথে যদি আমরা ডাব্লু ওয়ান গুণ করে দিই তাহলে মুভমেন্টের আগে যে মুভমেন্ট এখানে আসে সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাই সো আমরা লিখলাম এটা এম ওয়ান আমাদেরকে জাস্ট গুণ করে দিতে হবে কি ডাব্লু ওয়ান সো আমরা লিখি এল মাইনাস এক্স মাইনাস ডি ডিভাইড বাই এ সামনে আমরা আই লিখলাম এখানে লিখলাম আমার হচ্ছে ডাব্লু ওয়ান এখানে এল মাইনাস এক্স মাইনাস ডি বলতে বোঝাচ্ছে যে ছোট ত্রিভুজের ভূমি এবং এ বলতে বোঝাচ্ছে যে বড় ত্রিভুজের ভূমি এরপর আসে আমরা যদি মুভমেন্ট হয়ে যায় আগে ছিল এতটুকু ডিস্টেন্স বরাবর অর্থাৎ আই ওয়ান বরাবর যেখানে কাজ করতেছে সেটা ছিল এল মাইনাস ডি মাইনাস এক্স এবার আমাদের কি করতে হয়েছে সেখান থেকে আর ডি এক্স পরিমাণ সরাইতে হয়েছে সো যদি আমরা এতটুকু ডিস্টেন্স জাস্ট নেই সেটা হবে কি এল মাইনাস এক্স মাইনাস ডি মাইনাস ডি এক্স ডিভাইডেড বাই বড় ত্রিভুজের ভূমি ইন্টু আই তো এবার যদি আমরা মুভমেন্টের পরে মুভমেন্টের মান নেই সেটাকে আমরা এমন প্রাইম লিখলাম সো মান আসবে আই ওপরে থাকতেছে এল মাইনাস এক্স মাইনাস ডি মাইনাস ডি এক্স ডিভাইড বাই এ ইন্টু ডাব্লিউ ওয়ান সো এখানকার এম ওয়ান হচ্ছে মুভমেন্টের আগে এবং এখানকার এম ওয়ান প্রাইম হচ্ছে মুভমেন্টের পরে সো আমরা যদি এখান থেকে ডেল্টা এম ওয়ান নেই সেটা হবে কি এম ওয়ান প্রাইম মাইনাস এম ওয়ান এখানে কিন্তু আই ওয়ানের মান ছিল বড় সেখান থেকে যখন আই ওয়ান বাড়ে গেছে মান কিন্তু কমে আসছে সো এই যে পার্টটা আমরা বের করবো এবার এটা হবে কি ডিক্রিজ সো এইখান থেকে এটা যদি আমরা বিয়োগ দিই আমরা যে মানটা পাবো তা হলো মাইনাস আই ইন্টু ডাব্লু ওয়ান ডিভাইড বাই এ ইন্টু ডি এক্স সো আমরা এই যে কনসেনট্রেটের লোড দেখতে পারতেছি এই লোডগুলো যখন মুভ করে ডি এক্স পরিমাণ সামনে অগ্রসর হয়েছে ডান পাশে আমরা মোমেন্টের পরিবর্তন দেখছি এতটুকু এবং একই সাথে লেফট পোর্শনও কিন্তু মোমেন্টের পরিবর্তন হয়েছে এতটুকু তো আমরা যদি টোটাল মোমেন্টের পরিবর্তন দেখতে চাই আমাদেরকে অবশ্যই কি ডান পাশের মোমেন্টের পরিবর্তন প্লাস বাম পাশের মোমেন্টের পরিবর্তন দুইটাকে যোগ করে দিতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে বের করতে হবে ডেল্টা এম ওয়ান যোগ ডেল্টা এম টু আমরা এই নেট পরিবর্তনকে উল্লেখ করলাম ডিএম হিসেবে যেহেতু ডিএক্স পরিমাণ মুভমেন্ট হয়েছে সো মুভমেন্টের পরিবর্তন হবে কি ডিএম তো এটা সময় সময় লেখা যায় মাইনাস আই ডাব্লু ওয়ান ভাগ এ ডিএক্স প্লাস আই ডাব্লিউ টু ডিভাইড বাই বি ইন্টু ডিএক্স আমাদের দরকার ঠিকই আমাদের দরকার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট তো যেহেতু আমরা এখানে ডিএম পার ডিএক্স আবার ডিএক্স দেখতে পারতেছি আমরা কিন্তু এই পার্টটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো 
এবং এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করার পরে যদি সেই ডিফারেন্সিয়েট করা ভ্যালুর মান জিরো হয় তাহলে কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম মোমেন্টের কন্ডিশনটা পেয়ে যাব সো আমরা লিখি ডিএম ডিভাইড বাই ডিএক্স সেই ক্ষেত্রে এখানে থাকে কি অথবা আমরা এইভাবে বলতে পারি যে এখান থেকে ডিএক্স এবং এখান থেকে ডিএস কমন নিয়ে আমরা এ পাশে পার করে দিছি সো থাকবে মাইনাস আই ডাব্লু ওয়ান ভাগ এ প্লাস আই ডাব্লিউ টু ভাগ বি আমরা কিন্তু তখন এই যে এই পার্ট সমান সমান লিখতে পারবো যে জিরো তো আমরা যদি সেটা লিখি যে এইখানে লিখি তো এটা সমান সমান যদি জিরো হয় তাহলে কিন্তু এটা সমান সমান পরবর্তী স্টেপে এটাও লেখা যায় যে প্রথমে তো কি এই আই এবং এই আই কাটা দিলাম আমরা এরপর আমরা করলাম কি এই পার্টটা রেখে এই পার্টটা বেশি পার করে দিলাম তো লিখতেই পারি যে ডাব্লু ওয়ান ভাগ এ ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ টু ভাগ বি সো এইখান থেকে কিন্তু আমরা এটাও লিখতে পারবো যে ওপরে দুইটা যোগ করে দিলাম ডাব্লু ওয়ান প্লাস ডাব্লিউ টু এবং নিচে দুটো আমরা যোগ করে দিলাম এ প্লাস বি সো ডাব্লু ওয়ান প্লাস ডাব্লু টু বলতে বুঝাবে কি এই যে লেফট পোর্শনের লোড এবং রাইট পোর্শনের লোড তো টোটাল লোড স্প্যানের উপরে সেটাকে আমরা উল্লেখ করলাম ডাব্লিউ হিসেবে এবং এ প্লাস বি সমান সমান কী লেখা যায় এ প্লাস বি মিলে তো আসলে এল এল লেখা যায় সো এখান থেকে যদি আমরা এই পোর্শন এবং এই পোর্শন লিখি আমরা কিন্তু লিখতে পারবো যে ডাব্লু ওয়ান ভাগ এ ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ভাগ এল এটার মানে হলো আমরা ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট তখনই পাব যখন ডাব্লু ওয়ান ভাগ এ ইজ ইকুয়াল টু ডাব্লিউ ভাগ এল হবে ডাব্লু ওয়ান হচ্ছে কি এই যে লেফ পোর্শনে এই সেকশনের লেফ পোর্শনে যে লোড আছে তার সমষ্টি এবং ডাব্লু বলতে বোঝাবে পুরো স্প্যানের উপরে যতগুলো লোড আছে তার সমষ্টি এ বলতে বোঝাবে লেফ পোর্শনে যে লেন্থ সেটা এবং এল বলতে বোঝাবে পুরো স্প্যান বরাবর যে লেন্থ সেটা তো এইটাই হলো এইখানকার ক্রাইটেরিয়া কিন্তু যখন আমরা এই রিলেটেড প্রবলেম সলভ করতে যাব আমার হয়তো এরকম কন্ডিশন পাবো না যে এখানে আমরা সমান চিহ্ন পাইছি দেখা যাবে কি যখন আমরা এই পোর্শনের মান বের করছি এই মানটা হয়েছে লেস এবং এই পাশের মানটা হয়েছে বড় তখন কিন্তু আমরা সমান সমান চিহ্ন পেলাম না আমরা ধরো আবার কিছুক্ষণ পরে আর বেশ কিছু ক্যালকুলেশন পরে তখন আবার পাইলাম হচ্ছে লেস তখনও আমরা কি এক পাশে ছোট এক পাশে বড় দেখতে পাচ্ছি কিন্তু হুট করে এমন একটা কন্ডিশন আসলো যে এই পাশে আমরা বড় পেলাম এবং এই পাশে আমরা পেলাম কম লেস থেকে কম তো যদি আমরা লেস থেকে মোড়ে চলে যাই এইটার মাঝে কিন্তু একটা জায়গা থাকবে যেখানে কি ভ্যালুটা সমান সমান হয় অর্থাৎ কম থেকে একটু বাড়তে 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 সমান হওয়ার পরেই কিন্তু আবার কি হয়েছে ভ্যালুটা বৃদ্ধি পেয়ে গেছে ডান বাসের তুলনায় আমাদের লাগবে এই কন্ডিশন এই কন্ডিশনটা যেখানে স্যাটিসফাইড করবে আমরা বুঝে নেব ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট সেই জায়গাতেই হবে